ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்துருந்தோம்னா ஸோ இந்த பட்டன் டாபிக்ஸ் பட்டன் விஜெட் கண்டியில் வர இந்த செக் பாக்ஸ் ரேடியோ பட்டன் டாகுல் பட்டன் ரேடியோ குரூப் சுவிட்ச் இதை பற்றிலாம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸோ அதில் இருக்க ரெமைனிங் இருக்க ஒரு டாபிக் ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டன் அப்படின்ற ஒரு பட்டன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பட்டன் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே வாட்ஸ்அப் யூஸ் இருக்கும் அந்த வாட்ஸ்அப்பில் கீழே பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டாக ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அந்த ஐக்கான்குள்ளே மெசேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அது அது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நியூ சேட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு குரூ ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதில் நீங்கள் புதுசாக காண்டாக்ட் வேணா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பட்டன் தான் இப்போ நம்ம அந்த பட்டன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா வெளி பின்னாடி இருக்க பேக்ரவுண்ட் இருக்க சேட்டுக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும் கனெக்ஷன் இல்லைனா எப்படின்னா நீங்கள் இது பேக்ரவுண்டில் இது ஸ்க்ரால் பண்ணாலும் இந்த பட்டன் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக அதே பொசிஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ இது இதுக்கு மேலே இது இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மெசேஜும் இங்கே இந்த சேட்டில் இருக்கிற மெசேஜும் இதுவும் வந்து கொலைட் ஆகாது ஸோ வந்து மெசேஜ் இருந்தால் பேக்ரவுண்டில் அது பாட்டுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் ஹிட்டனாக இருக்கும் நான் இங்கே ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது அங்கே மேலே வந்து மெசேஜ் விசிபிளாக இருக்கும் ஸோ அந்த பட்டன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்க இப்போ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் டிபெண்டன்சிலாம் எதுவுமே பார்க்க தேவையில்லை ஸோ இதில் இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அது என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இதில் ப்ராஜெக்டில் இப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த கிரேடில் டாட் ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த செகண்ட் டாபிக் பில் டாட் கிரேடில் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க ஸோ இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு கிரேடில் ஃபைல் ஸோ இந்த கிரேடில் ஃபைலில் இருக்கிறது பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ இது என்னென்னு கம்பைல் எஸ்டிகே வேர்ஷன் அதாவது நம்ம ஆப் வந்து எந்த எஸ்டிகே வேர்ஷனில் கம்பைல் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து மினிமம் எஸ்டிகே வேர்ஷன்னா ஸோ உங்கள் மொபைல் வந்து எஸ்டிகே வேர்ஷன் வந்துட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ உங்கள் மொபைலில் வந்துட்டு எஸ்டிகே வேர்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு மேலே இருந்தால் தான் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த கம் இந்த பண்ணுற யூ இப்போ டெவலப் பண்ணுற ஆப் வந்து அதில் சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் இந்த மினிமம் எஸ்டிகே வேர்ஷன் டார்கெட் எஸ்டிகே வேர்ஷனுங்கிறது எந்த அளவுக்கு புது மொபைலுக்கு வர மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் மாடிஃபை பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரியோக்கு நீங்கள் டெவலப் பண்ணுற மொபைல் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் டென்னுக்கு வந்து ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் சப்போர்ட் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த எந்த வேர்ஷனை டார்கெட் பண்ணி இந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறீங்க ஸோ அது வந்து மினிமம் டார்கெட் வேர்ஷனுக்குள்ளே வரணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும் ஸோ வேர்ஷன் கோட் வேர்ஷன் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெவலப் இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் லான்ச் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணி செகண்ட் டைம் அதை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணும் போது இந்த வேர்ஷன் நம் வேர்ஷன் நேமும் வேர்ஷன் கோடு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கணும் இந்த வேர்ஷன் கோடு வந்து இன்டீச்சர் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஃப்ளோட்டில் இருக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்சின்னு ஒரு டேக் இருக்கும் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிறதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் தேவையோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப் கம்பேட் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப் கம்பேட்டுங்கிறது எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டி எக்ஸ்டென்ஸ் ஆப் கம்பேக்ட் ஆக்டிவிட்டின் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஆப் கம்பேக்ட் வந்து எங்கே இருந்து வருதுன்னா நம்மளுக்கு இந்த டிஃபரன்சி இந்த ஆப் கம்பேக்ட்ங்கிற டிஃபரன்சிலிருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபெச் பண்ணி அங்கே தர்றாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம டிஃபால்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த கன்ஸ்டன்ட் லே அவுட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்ஸ்டன்ட் லே அவுட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபரன்சியில் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அந்த டிஃபரன்சி தான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மற்றதெல்லாம் இதெல்லாம் டெஸ்ட் ரெண்டர் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இதெல்லாம் அப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ இது எதுக்கு இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்னா ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டன் ஆட் பண்ணுறக்கும் நம்மளுக்கு அந்த டிஃபரன்சி வந்து செட் பண்ணணும் அது என்ன டிஃபரன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் அப்படிங்கிற ஒரு டிஃபரன்சி ஆட் பண்ணணும் அது எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த டிஃபைன் டிஃபரன்சியோட நேம் தெரிஞ்சதுனா நம்ம இங்கே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் போட்டால் அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபுல்லாகவே அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபுல்லாகவே இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற டைமில் இங்கே போனீங்கன்னா இ
அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள மெப் மேப் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு ஃபோல் சப் ஃபோல்டர் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐசி லான்ச்சர் ஐசி லான்ச்சர் ரவுண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஐக்கான் இல்லை இமேஜஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணணும் நம்ம இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஐக்கான் வந்து டிஃபால்ட்டாக ரெண்டு ஐக்கான் இருக்கும் அது எங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மேனிஃபெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல்குள்ள போனீங்கன்னா தெரியும் ஆண்ட்ராய்டு ஐக்கான் மிப் மேப் அதாவது இந்த மிப் மேப் ஃபோல்டரில் ஐசி லான்ச்சர் அப்படிங்கிற ஐக்கான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஐக்கான் என்ன பண்ணும்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்துட்டு இமேஜஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இமேஜஸ்லாம் நிறையா வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த இமேஜஸ்லாம் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் மொபைல் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா ஐக்கான்ஸுமே இருக்கும் ஸோ உங்கள் மொபைலோட சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த இமேஜஸ் வந்து ஃபெஷ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த இமேஜஸ்லாம் நம்ம மிப் மேப் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர்ஸில் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம நம்ம ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டனுக்கு புது ஐக்கான் ஒன்று தேவைப்படும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறோன்னா புது ஐக்கான் வந்து டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மிப் மேப்ங்கிற ஃபோல்டர் மேலே வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நியூ அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதில் போயிட்டு இமேஜ் அசட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அதுவே உங்களுக்கு கேட்கும் நீங்கள் வந்துட்டு இதில் டிஃபால்ட்டாக லான்ச்சர் ஐக்கான்ஸ் இதுதான் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணோன்னா அதில் லான்ச்சர் ஐக்கான்ஸ் லெகசி ஒன்லி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ ஐக்கான்ஸ்லாம் வரும் ஸோ இங்கே இந்த இந்த கிளிப் ஆர்ட் அப்படிங்கிற பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஐக்கான் ஸ்டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்ன ஐக்கான் வேணுமோ அந்த ஐக்கான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பட்டன் வந்துட்டு நம்மளுக்கு காட்டும் ஸோ அதுக்கு நேம் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு ஸோ ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் பேக்ரவுண்ட் கலரில் உங்கள் அப்ளிகேஷனோட டிசைன் எந்த மாதிரி தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்கிரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே மாற்றுறதா தான் மாற்றிக்கலாம் ஸோ கலர் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இதில் கலர் மாறிக்கும் ஸோ இதில் பேடிங்க்கும் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ பேடிங்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட் சைட் லே அவுட்டுக்கும் இந்த உள்ள கரை இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கும் எவ்வளோ கேப் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா பேடிங் ஸோ நீங்கள் பேடிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டி சைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ அது நம்மளுக்கு நார்மலாக ஜீரோலேயே வச்சுப்போம் ஸோ அடுத்து ஷேப் சர்க்கிளாக ஸ்கொயராக அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ ஸ்கொயர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ சர்க்கிள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஐக்கான் வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டன் ஸோ கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ப்ரிவியூ மாதிரி காட்டும் ஸோ எல்லா சைஸ்லேயுமே எப்படி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டும் ஸோ இந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன மொபைல்ஸ்க்குலாம் இந்த மாதிரி சின்ன ஐக்கான் பெரிய மொபைல்க்குலாம் இந்த மாதிரி பெரிய ஐக்கான் சப்போர்ட் ஆகிறக்கா எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபினிஷ்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடுங்கிற ஐக்கான் வந்து நம்மளுக்கு மிப் மேப்பில் வந்து ஆட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டன் தூக்கி இங்கே ட்ராப் பண்ண போகிறோம் ஸோ ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் கேட்கும் ஸோ ரிசோர்ஸில் வந்துட்டு சிம்பிள் டேட்டாவில் வந்து அவதாரில் டிஃபால்ட்டாக அவங்க வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய அவதார்ஸு ஸோ பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்லேயும் சூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது நம்ம ப்ராஜெக்டுக்காக என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோமோ அது மட்டும் இங்கே வரும் ஸோ இந்த ஆண்ட்ராய்டில் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக அவங்க கொடுத்த இந்த செக் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐக்கான்ஸ்லாம் நிறையா வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ண அந்த ஆடுங்கிற பட்டனை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ வந்து ஆடுங்கிற பட்டன் வச்சு அது வந்து ஐக்கான் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டன்ட் செட் பண்ணோம் ஸோ கன்ஸ்டன்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கேருந்து தேர்ட்டி டூ ஸோ இங்கேருந்து தேர்ட்டி டூ ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து பாட்டமில் இருக்கும் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரெண்டும் ரேப் கண்டென்ட்லேயே இருந்துட்டு போகுது ஸோ அடுத்து இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டனுக்கு அந்த ஐக்கான் வைக்கணும் அந்த ஐடி வைக்கணும் இந்த ஐடி பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டன் இருக்குது ஸோ நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் ஸோ அடுத்து வேறு என்னெல்லாம் இது வைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் டென்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான அதை வச்சுக்கலாம் ஸோ கிளிக்கபிள் வந்து டிஃபால்ட்டு ட்ரூன்னு இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கிளிக் பண்ணால் அது ஓக் ஆகிற மாதிரி
ஸோ இதை நம்ம டைப் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் டைப் பண்ணங்காட்டி சஜஷன் எதுவும் காட்டல போட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டன் ஸோ டைப் பண்ணிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக அந்த ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டும் இது இதுதானா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி ஸோ வந்து ஆல்ட் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா இம்போர்ட் கிளாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டன் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆட் ஆயிரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்சியில் இருக்கிற அதே நேம் தான் இங்கே இருக்கும் கூகுள் டாட் காம் கூகுள் டாட் ஆண்ட்ராய்ட் டாட் மெட்டீரியல் டாட் ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டன் இருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம எப்பவும் போல் இன்சுலேஸ் பண்ணுறோம் என் யூபி ஐடியில் ஆர் டாட் ஐடி டாட் அங்கேயும் ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டன் தான் இருந்துச்சு இதோட ஐடியா வந்து ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டன் தான் இருந்துச்சு இப்போ ஐடி ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஆன் கிளிக் லெஸ்னர் செட் பண்ணுறோம் ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டன் டாட் செட் ஆன் கிளிக் லெஸ்னர் நியூ ஆன் கிளிக் லெஸ்னர் ஓகேவா இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஈவெண்ட் நடக்கணுமோ அந்த ஈவெண்ட் வந்து ஆன் கிளிக்லும் நடக்கணும் ஸோ இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே மற்ற பட்டன்ஸ் மாதிரி இதுவும் ஒரு பட்டன்ஸ் தான் ஸோ அதனால தான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற ஆன் கிளிக் மெத்தடே வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ அதே ஆன் கிளிக் ஃபங்க்ஷன் தான் உள்ளே இருக்கும் ஸோ இந்த பட்டனோட ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் கிளாஸ் மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரியே வச்சுக்கலாம் பட்டனை ஸோ அதனால தான் இந்த செக் பாக்ஸ் இந்த டாகல் சுவிட்ச் எல்லாத்துக்குமே இந்த ஆன் கிளிக் லெசனை வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக எனேபிள் எனேபிளாக இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே என்னென்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு புது ஆக்டிவிட்டிக்கு மூவ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணனாலும் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் முன்னாடி எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தது ஸோ என் எப்போல்லாம் இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டன் மூவ் ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து நியூ ஆக்டிவிட்டி போகிற மாதிரி நம்ம வந்து கோட் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு இன்டென்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த இந்த மாதிரி இன்டென்ட் தான் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தேன் இன்டென்ட் போட்டு நியூ இன்டென்ட்டில் மெயின் ஆக்டிவிட்டி டாட் திஸ்ஸும் ஸோ எங்கே போகணும் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஆக்டிவிட்டியில் செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி டாட் கிளாஸ் இப்படி கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டியில் வந்து அந்த இன்டென்ட்டை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி மூவ் ஆகிரும் ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக டிஃபால்ட்டாக பார்க்குற மெத்தடு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து உள்ளே போடுறோம் ஸோ இன்னொரு மெத்தட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரக்டாக அந்த இன்டென்ட் இன் இது வந்து இன்டென்ட் வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரிங்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது டேட்டாவோ சென்ட் பண்ணோம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தான் கிரியேட் பண்ணி ஆகும் நீங்கள் வெறும் ஆக்டிவிட்டி மட்டும் கால் பண்ணால் போதும்னா என்ன பண்ணலான்னா வெறும் ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டிக்குள்ளேயே ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நியூ இன்டென்டில் மெயின் ஆக்டிவிட்டி டாட் திஸ் கமா செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி டாட் கிளாஸ் இப்போ கொடுத்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே போயிடும் ஸோ நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்மளோட அப்ளிகேஷன் வந்து இங்கே ரன் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம டிசைன் பண்ண இந்த அப்ளிகே இந்த பட்டன் வந்துட்டு உள்ள ஐக்கான் இருக்கு ஸோ இது இதோட டோட்டல் ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பார் வந்துட்டு இங்கே இருக்கு ஸோ இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலான்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக மோ டு செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஸோ நம்ம டி ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் டிசைன் பண்ண வந்து செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி இது தான் ஸோ அந்த செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து டிசைன் ஆயிருக்கு ஸோ இது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பட்டன் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி நீங்கள் ஏதாவது இப்போ இமேஜஸோ ஏதாவது வச்சிங்கனாலும் அந்த இமேஜை வந்து இது ஓவர் ரைட் பண்ணி அதுக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி தான் காட்டும் ஸோ கீழே இருக்கிற கண்டென்ட் கூட இது கொலைட் ஆகாது ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பார்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆக்ஷன் தேவையோ அந்த ஆக்ஷன் வந்து இந்த ஆன் கிளிக்குள்ளே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பார் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ வாட்ஸ்அப்லேயும் இதே மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே சாட்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு லோட் ஆகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பார் இவ்வளோதான் ஸோ தேங்க்யூ